ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അതിർത്തി സംഘർഷം തുടങ്ങിയ ദിനം മുതൽ ചൈന വിരുദ്ധ വികാരം രാജ്യത്ത് അലയടിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ബോയിക്കോട്ട് ചൈന എന്ന മുദ്രാവാക്യം രാജ്യം മുഴുവൻ മുഴങ്ങിക്കേട്ടു ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ വരെ നിരോധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആർ കെ സിംഗ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയുമായി സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആർ കെ സിംഗ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി മന്ത്രിമാരുമായുള്ള വെർച്വൽ കോൺഫറൻസിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യില്ല എന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ചൈനീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന ഉത്തരവ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ തടയുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം കോടിയുടെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എഴുപത്തൊന്നായിരം കോടിയുടെ സാധനങ്ങളാണ് ചൈനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് സിംഗ് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കോടിയുടെ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടും ഒരു രാജ്യം നമുക്ക് മേൽ കടന്നു കയറുന്നത് ക്ഷമിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചൈനയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഒന്നും തന്നെ ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി തർക്കത്തിനും വ്യാപാരത്തിലൂടെ തിരിച്ചടി നൽകാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇന്ത്യ ചൈനയെ പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന ആശയമാണ് രാജ്യത്ത് ഉയർന്നത് ടി വി പോലുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ചൈനീസ് ഉപകരണങ്ങൾ തകർക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല നേരത്തെ ചൈനീസ് ആഹാരം വിൽക്കുന്നത് അവ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരായ പാചകക്കാർ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ തയ്യാറാക്കിയതാണെങ്കിൽ പോലും നിരോധിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്തവാലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു തങ്ങളുടെ സൈനികയുടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തോന്നുന്ന പ്രകോപനം ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അതിർത്തിയോ പ്രതിരോധ തർക്കമോ കച്ചവടവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നത് തെറ്റായ നീക്കമാണെന്ന ആരോപണം മറുവശത്ത് ശക്തമാവുന്നുണ്ട് ഇതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ സൈബർ ആക്രമണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമം ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ആർ കെ സിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന്റെ സൂചനകൾ കിട്ടിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി വൈദ്യുത മേഖലയിലെ ഉപയോഗത്തിന് ചൈനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഇനി മുതൽ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ മാത്രമേ വാങ്ങുകയുള്ളൂ അഥവാ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പരിശോധന ഉണ്ടാകും അതിൽ തന്നെ മാൽവെയർ ട്രോജൻ ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കും പ്രധാനമായി നടത്തുക എന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തന്റെ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാള